Facciamo una domanda scomoda, parliamo di chat GPT, perché secondo me cioè, è, il, è una domanda scomoda, se, se la fanno tutti quanti, e porterà via il lavoro chi scrive testi, fa copywriting per i siti? Allora, questa domanda risponderei ni, ni, nel senso che purtroppo bisogna anche di una cosa, dipende anche dall'intelligenza dei certi editoriali online, perché alcuni purtroppo hanno licenziato dei copywriter. Ma non sono stati intelligenti, perché? Perché se tu c'hai un copywriting, un copywriter che sta scrive bene che nel tuo sito porta un posizionamento, tu lo licenzi perché eh, fai scrivere gli articoli con chat GPT, ma quello che ci metti dietro non sa usare chat GPT, come bisogna usarlo per posizionare un testo. Cioè il tuo sito va giù, un mese il tuo sito va giù perché non ti posizioni i testi, capito? Quindi il lavoro non lo porterà via, però a chi? A chi eh, lo potrebbe portare via? A chi, vende, a chi si svende? Svende i suoi testi a un centesimo a parola, 50, a 0,5 centesimi a parola e magari non si impegna a, a, a sviluppare altre abilità, ma non lo porterà via a coloro che eh, magari si impegnano a sviluppare nuove competenze, nuove abilità eh, che sanno scrivere bene, ma sanno velocizzare poi i loro tempi di scrittura con l'uso di chat GPT e dell'intelligenza artificiale perché è ovvio che io posso avere anche un buon copywriter però se invece mette 40 anni a scrivere in testo certo, io cioè... infatti quello che dicono ultimamente spesso non è l'intelligenza artificiale o questi tools a portare CV al lavoro no? no. saranno le persone no. che sapranno sfruttarli li sanno usare Bravo. in modo corretto perché ChatGPT è un tool potentissimo, ne esistono davvero tanti, addirittura adesso ne esistono troppi forse, diventa difficile capire quali usare e quali non usare, no? Però bisogna saperli usare, perché se tu non lo sai usare, il tool non farà il lavoro per te. Se tu non sai fare la domanda giusta a ChatGPT, o se non conosci l'argomento che stai trattando minimamente, ChatGPT ti darà delle risposte a caso. Poi l'altra cosa che secondo me succederà, questa qua è la mia un po'... Uso il termine previsione, che moltissime persone cominceranno a sfruttare ChatGPT per scrivere i testi, però da qua a un anno si arriverà a un punto in cui internet sarà salvo.